আমরা কি করতেছিলাম ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরোর দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পত্তির দশ নম্বর যে সৃজনশীল সেই সৃজনশীলের গ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর করতেছিলাম দুই হাজার চোদ্দ সাল হতে দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত সময়ের অবচয় হিসাব প্রস্তুত করো কি হিসাব অবচয় তাহলে হিসাব বললেই আমরা কি করব টিচক করব হিসাব বললে আমরা কি করব টিচক করব বা চলমানদের চক করব এখন এখানে কি দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে ষোলো সাল বেশ কয়েকটা বছর বসে তিনটা বছর প্রায় তাহলে তিনটা বছর যখন বলবে তখন আমরা যেহেতু বেশি বছর আছে সেহেতু আমরা ঝামেলা কমাই ফেলবো তখন আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে করব কি পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতিটা কি চলমানদের সব আচ্ছা এখানে কিন্তু একটা দেয়নি এখানে কি দিব জাবেদা পৃষ্ঠা হ্যাঁ দুইটাই রাইট আচ্ছা আমরা কি হিসাব করতেছি অবচয় হিসাবটা শুধু কি হিসাবটা করতেছি অবচয় হিসাব ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমরা কোন সালের অবচয় হিসাব দিব দুই হাজার চোদ্দ সালের অবচয় হিসাব দুই হাজার চোদ্দ সালের অবচয় হিসাব তাহলে দুই হাজার চোদ্দ সাল আমরা অবচয় হিসাব সবসময় দেই কি বছরের শেষ তারিখ তাহলে লাগবো দুই হাজার চোদ্দ ডিসেম্বর একত্রিশ ঠিক আছে অবচয় হিসাব এখন দেখি অবচয় হিসাব প্রথমে আমরা প্রথমে যাবে দাঁড়ে কি দিই মেশিন করার যাবে দা দুই নম্বর যাবে দেখি অবচয় হিসাব তাহলে অবচয় হিসাব দুই হাজার চোদ্দ সালে কি দিয়েছেন অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় ক্রেডিট তাহলে অবচয় হিসাব ওইখানে কিসে ছিল ডেবিটে ছিল আমি কিন্তু লিখলাম না লেখা লেখা রাখবে না মনে মনে সাজাই ফেলছেন তিনটাই তাহলে অবচয় হিসাব ডেবিটে রয়েছে টাকা কত ছাপ্পান্ন হাজার না দুই হাজার চোদ্দ সালে তো ছাপ্পান্ন হাজার তাহলে এখানে টাকাটাও বসবে কোথায় ডেবিটে ছাপ্পান্ন হাজার আর এইটা যদি ছাপ্পান্ন হাজার ডেবিটে বসে তাহলে এইটাও আমরা এই পাশেও কোথায় বসাবো ডেবিটে ছাপ্পান্ন হাজার আর যাবতীয় সব জের এইখানেই বসবে ক্লিয়ার আচ্ছা আর নাম লিখবো তার বিপরীত নাম তাহলে অবচয়ের বিপরীত নাম কি ছিল ক্রেডিটে কোনটা ছিল পুঞ্জীবিত অবচয় তাহলে এখানে কি লিখবো আচ্ছা এরপরে দুই হাজার চোদ্দ সালের অবচয় হিসাব আরেকটা জায়গায় আছে সেটা কি অবচয় হিসাব আই বিবরণীতে স্থানান্তর করছিলেন না তখন যাবে দেখে লিখছিলেন আই বিবরণী হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে ওখানেও কত ওই ছাপ্পান্ন হাজার টাকাই তাহলে অবচয় হিসাব কত লিখবেন এবার ছাপ্পান্ন হাজার টাকা ক্রেডিটে লিখবেন আর নাম লিখবেন তার বিপরীত নাম বিপরীত নাম কি ডেবিটে কি ছিল আই বিবরণী তাহলে এখানে কি লিখবেন আয় বিবরণী এখন আয় বিবরণী কি ডিসেম্বর একত্রিশেই লাগবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এখানে কোনো জের নামানো আমরা সবসময় ডেবিট ক্রেডিটে কি করি মাইনাস করি না আর ডেবিট ডেবিটে কি করি যোগ করি ক্রেডিট ক্রেডিটেও প্লাস করি কিন্তু ক্রেডিট ডেবিট বা ডেবিট ক্রেডিট হইলে কি করি মাইনাস করি তাহলে দেখেন এই উদ্দীপ্ত আছে কিসে ডেবিটে আর এইটি আছে কিসে ক্রেডিটে তাহলে ডেবিট ক্রেডিট কি হবে মাইনাস হবে ছাপ্পান্ন হাজার তো ছাপ্পান্ন হাজার গেলে থাকে জিরো জিরো তাহলে এখানে জিরো জিরো দেওয়া আর না দেওয়া কি সমান ক্লিয়ার দুই হাজার চোদ্দ সালে কি অবচয় সংক্রান্ত আর কোনো কিছু আছে মৌলিক যাবে তার ভিতরে নাই তাহলে এবার যাবো কোন সালে দুই হাজার পনেরো সাল তাহলে দেখেন দুই হাজার পনেরো ইং এটাও কি ডিসেম্বর একত্রিশ ঠিক আছে তো আমরা নাম্বার ওয়ান কি লিখবো এটাও কত টাকা ছাপ্পান্ন হাজার টাকা তাহলে এখানে লাগবো কি ছাপ্পান্ন একই নিয়মে নাম লিখবো তার বিপরীত নাম কি নাম এটা যদি ডেবিটে বসে তাহলে এটাও বসবে ডেবিটে এরপর ডিসেম্বর একত্রিশ আই বিপরীতে স্থানান্তর করছিলাম তাহলে আই বিপরীত হিসাব ডেবিট লিখছিলাম অবচয় হিসাব পনেরো সালে ওইটা লিখছিলাম তাহলে অবচয় হিসাব ক্রেডিট রয়েছে তাহলে টাকা লাগবো কিসে ক্রেডিটে আর নাম লিখবো তার বিপরীত নাম কি নাম ক্লিয়ার তাহলে এই ছাপ্পান্ন হাজার থেকে ছাপ্পান্ন হাজার ক্রেডিট ডেবিটে কি হবে মাইনাস হবে না তাহলে মাইনাস করলে হয় জিরো জিরো লেখা না লেখা সমান ঠিক আছে এবার হচ্ছে হলো কত সাল দুই হাজার পনেরো সাল পনেরো সাল থেকে দিয়েছি চোদ্দ পনেরো তাহলে এবার দুই হাজার ষোলো সাল বুঝতে পারতেছেন তো কারণ আমার কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত দিতে বসে দুই হাজার চোদ্দ থেকে ষোলো তাহলে লেখেন দুই হাজার ষোলো ইং আচ্ছা তাহলে অক্টোবর কত ছিল এক তারিখে তাহলে লেখেন অক্টোবর এক তাহলে পুঞ্জীবিত অবচয় কি ছিল নয় মাসের না এখানে কত টাকা ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তাহলে 
অবচয় হিসাবে এখানে কিছু ছিল ডেবিটে ছিল তাহলে টাকাটা বসাবো কিসে ডেবিট সাইডে নাম লিখছি তার বিপরীত নাম পুঞ্জবিত অবচয় তাহলে এটা ডেবিটে বসলে এটাও বসবে কিসে ডেবিটে ডেবিটে 42000 এরপর হচ্ছে হলো ডিসেম্বর কি 31 তারিখে আই বিবরণতে পাঠাইছিলেন না হুম তাহলে আই বিবরণ হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট ছিল তাহলে টাকাটা যাবে কিসে অবচয় হিসাব ক্রেডিটে যেহেতু ছিল তাহলে টাকাটাও যাবে ক্রেডিটে নাম লিখবো তার বিপরীত নাম কি নাম আই বিবরণী তাহলে ডেবিট ক্রেডিটে কি হয় মাইনাস হয় এখানে কি হয় জিরো হয় তাহলে আনসার এই পর্যন্ত আমরা কোন থেকে কোন পর্যন্ত কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত করলাম তাহলে চোদ্দ থেকে ষোলো আসলে কিন্তু দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পত্তির হিসাবে একটা জিনিস আমরা কিন্তু পাইছি যখন আমরা এমসি গুগুলো সলভ করছি তখন একটা জিনিস কি পাইছি যে একটা এমসি গু প্রতি বছরই কিন্তু দৃশ্যমান অদৃশ্যমান থেকে আসে ঠিক আছে তো পরীক্ষায় সিজন ছিল আসুক আর না আসুক কিন্তু অবজেক্টিভে কিন্তু আসে যেমন যশোর বোর্ড দুই সালে সম্ভবত কি ষোলো সালে তো নাকি ষোলো সালে কিন্তু দৃশ্যমান অদৃশ্যমান আসে নাই যশোর বোর্ডে আসছিল আসে নাই তাহলে আপনারা পরীক্ষা দেবেন কত সালে বিশ সালে এখন নাও আসতে পারে আবার আসতেও পারে ঠিক আছে এইটা বলা যায় না কিন্তু এমসিকিউ তো আসবে একটা একটু পাইছে এত বড় সব বোর্ডে যেহেতু আসছে সেহেতু এবারও আসবে ধরে নেওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার তাহলে আজকে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই